Hola amigos de Mundo Automotor, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo test drive para nuestro canal. Eduardo Escobar, Raúl Farías. Eh, espero que nos acompañen en nuestras próximas entregas. Y por ahora, Raúl, cuéntanos, ¿quién nos acompaña? Efectivamente, Eduardo, estamos de vuelta. Y esta vez acompañados del más reciente integrante de la familia MG en Chile, que viene a reencantar el segmento de los sedanes compactos. Nos referimos al nuevo MG GT, el cual te invitamos a descubrir todos sus detalles en el siguiente video. El nuevo MG GT llega con dos objetivos, ser la punta de lanza de la nueva ofensiva de la marca china en nuestro mercado, además de potenciar la oferta de berlinas del constructor oriental, actualmente conformada por los MG5 y 6. En esta oportunidad hemos pensado en hacer esta reseña del MG GT lo menos técnica posible, pero sí más práctica, pensando en que tenga una comprensión más sencilla para ustedes. Sin ahondar en detalles, su diseño de corte deportivo con estilo coupé de cuatro puertas, estamos en presencia de un auténtico sedán del segmento C, donde están presentes los modelos como Hyundai Elantra, Mazda 3, Nissan Sentra o Toyota Corolla. Sus líneas están influenciadas por las del clásico MGB GT 1800 de la década de los 60, un pequeño coupé deportivo que sobresalía por sus prestaciones, mantenimiento económico y buena fiabilidad. Algunos detalles originales del MG GT son su llamativa grilla, luces afiladas o la silueta tipo fastback, pero con elementos diferenciadores de un MG6, como la tapa del porta equipajes, las llantas de doble tono con detalles en relieve o el reflector de aire trasero con el neblinero dispuesto de manera vertical que hace un guiño a los autos de la Fórmula 1. En resumidas cuentas, esta berlina apunta a conquistar a un público más juvenil que el que tiene el elegante MG6. Puede que no sea del gusto de todos, u otros hayan elementos tomados de otros exponentes de la categoría, pero lo es atractivo y fuera de lo acostumbrado. ¿Cuál es nuestro único reparo a su propuesta estética? Que la línea del techo cae hacia el maletero, repercutiendo en el espacio libre para la cabeza disponible para los ocupantes de los asientos traseros. Ahora bien, Revisando su interior nos encontramos ante una propuesta moderna y envolvente con acentos deportivos, en donde se aprecia un buen uso del espacio, de partida su moderno cuadro de instrumentos que es distintivo de lo visto de otros modelos de la marca con líneas hexagonales que vemos en las aplicaciones tridimensionales que recorren lo ancho del salpicadero y disimulan las rejillas de ventilación. Estas formas se reiteran en elementos como los recubrimientos internos de las puertas y paneles que cubren los parlantes. MG buscó darle un corte deportivo al habitáculo del GT mediante la orientación hacia el conductor de la pantalla de infoentretenimiento y los comandos del climatizador, a lo que se suma la presencia de un volante deportivo regulable en altura, pero no en profundidad, y una palanca selectora tipo comando de videojuegos. Ahora bien, luce elegante la presencia de revestimiento en piano black, pero es susceptible a dañarse o rayarse con el uso diario y sin tener la precaución de dejar objetos. También llamó nuestra atención la pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas de serie, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que además permite controlar parámetros como el climatizador y ciertos parámetros del auto como asistencias al manejo, la dureza de la dirección o el ESP. Estas últimas no resultan tan fáciles de hallar. Eso sí, nos gustó que contase con superficie antirreflejos y antirrayas, así como su postura flotante. En términos generales, vemos que la cabina luce bien armada y con terminaciones cuidadas, pero no advertimos mucho la presencia de materiales blandos en los recubrimientos del tablero o la presencia de ciertas superficies blandas al tacto. Lo anterior no se condice con lo bien que lucen los acolchados de las puertas o el tapizado de los asientos. Sobre los asientos, estos otorgan realmente el confort que la marca señala, que dan gracias a que cuenta con tecnología de gravedad cero y múltiples capas de espuma, pensado para hacer largos viajes muy placenteros. Ahora bien, nos hubiese gustado que el asiento del copiloto contase con regulación eléctrica. La postura de manejo es cómoda, requiere pocos ajustes y el volante tiene un grip agradable. Sin embargo, la visibilidad por el espejo retrovisor central se ve penalizada en buena medida por las exageradas dimensiones de los apoyacabezas traseros, que por lo que la retrovisión recae sobre los espejos laterales. Y las plazas traseras, ya lo habíamos dicho, no admiten personas muy altas, pero tiene la ventaja de poder aceptar a un tercero al centro con relativa comodidad debido a la ausencia del apoyabrazos central, sumado al hecho que el túnel central no resta espacio en gran medida. 
no es justo que contase con ventilas de aireación para los ocupantes de las plazas traseras. Pero, ¿qué hay de su manejo? Lo manejamos en el ámbito de alto tráfico urbano y en una pista cerrada como el Autódromo de las Vizcachas. Recordemos que el MGGT se ofrece en Chile con dos alternativas de bloques propulsores. El primero es el NetBlue 1.5 litros aspirado, que genera 118 HP de potencia y 150 Nm de par, que, según versión, puede ir gestionado por una transmisión manual de 5 marchas o bien una automática del tipo CBT con 8 relaciones predefinidas. El segundo está reservado para nuestra unidad de prueba, que forma parte de la familia Megatec de 1.5 litros turbo con 166 caballos de potencia y 250 Nm de par, acoplado a una caja automática de doble embrague con 7 relaciones. Bajo condiciones de tránsito citadino congestionado, la respuesta del motor es buena, muy suave, con una entrega de potencia que lo tornan ágil con un turbo lag un poco marcado pero teniendo siempre presentes que no estamos ante un sedán deportivo, puesto que su puesta a punto y motor apuntan a competir en el segmento de berlinas tradicionales. A modo de cierre podemos señalar que estamos en presencia de un serio contendiente del segmento que incluso puede llegar a canibalizar parte de la clientela del MG6 con puntos fuertes en su diseño, equipamiento y manejo, no sin olvidar una interesante relación precio-equipamiento. Si quieres conocer más de esta prueba de manejo, puedes ingresar a mundoautomotorchile.com y conocer en detalle la nota que preparó Raúl Farías. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. Esta fue la prueba de manejo del MGGT en Mundo Automotor.